ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமோட ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் ரெண்டுக்கும் சேம் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் ஆல்ரெடி நீங்கள் டென்த் லெவன்த் எழுதிருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்ஸ் ரொம்ப மஸ்ட்டு அதாவது இங்கிலீஷ் தமிழை விட நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் எடுக்கிற மார்க்ஸ் தான் நம்ம காலேஜில் அட்மிஷனுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த கட் ஆஃப் மார்க் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஜினியரிங் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி எது படித்தாலுமே உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் மார்க்ஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதில் நம்ம எப்படிலாம் மார்க் எடுக்கலாம் எப்படி நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் சேர்த்து படிக்கலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் வர பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் இம்பார்ட்டன்ஸான கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ண இருக்கிறோம் ரிவிஷன் எக்ஸாம்க்கு ஸோ அதுவே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் நடக்குது மொத்தம் செவன்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் மார்க்ஸும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி போயிடும் இல்லையா ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க மார்க்ஸில் நம்ம எப்படி வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்ட்ஸை பொறுத்த வரையும் செலக்ட் பண்ணி படிக்காதீங்க டோட்டலாக எல்லாம் புக் இன்சைடில் இருந்தும் உங்களுக்கு நிறைய ஒன் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் அதாவது நான் சொல்கிற புக்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா மேக்ஸிமம் நம்ம எப்படி வந்து மார்க்கை ஸ்கோ ஸ்கோர் பண்ணலாம் மார்க் அவாய்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஃபுல் மார்க் எடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மார்க் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா போர்டு எக்ஸாமில் வந்து நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் நமக்கு இன்சைடில் வந்து தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ அண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நீங்கள் லெசன் ஃபுல்லாக கரெக்ட் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் தான் ஹண்ட்ரட் எடுக்க முடியும் ஆனால் அட்லீஸ்ட் நம்ம நைன்டி பிளஸ் நைன்டி ஃபைவ் பிளஸ் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய சாங்கஸ் இருக்குது எப்படி செவன்டி மார்க்கை வந்து நம்ம ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் ஆச்சும் எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு நிறைய ஐடியா இருக்குது அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படிலாம் படிக்கணும் அப்படின்ற டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு கூட கொஸ்டின் நோட் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய இதெல்லாம் ஐடியா சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அதே நேரத்தில் புக் பேக் இருக்கிற எல்லா ஒன் வேர்ட்ஸுமே பக்காவாக நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுங்க புரியுதுங்களா இன்சைடில் இருக்க ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூலில் உங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து நடத்தும் போதே வந்து மார்க் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒன் வேர்ட்ஸையும் ஒரு கிளாஸ் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அது போக வந்து இன்டீரியராக உங்களால் இப்போ படிக்க முடியாது ஏன்னா என்னதான் நீங்கள் விழுந்து விழுந்து படித்தாலும் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து ஆப்பிளிக்கு கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து தயாராக இருக்க மாட்டீங்கன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நிறைய ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் எக்ஸாமில் ஓரளவுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் அவங்க படிச்சு ரெடியாக இருப்பாங்க நிறைய பிள்ளைங்க மேக்ஸிமம் எயிட்டி பர்சன்ட் என்னை பொறுத்தவரை எயிட்டி பர்சன்ட் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்ன் வரி பிப்ரவரியில் அந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம் நடக்குது இல்லையா அந்த ரிவிஷன் எக்ஸாம் வச்சு தான் அவங்க வந்து மார்க்கே ஸ்கோ ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அது திரும்ப திரும்ப படிச்சு படிச்சு எழுதும்போது மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க ஆனால் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா ஏற்கனவே நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மட்டும் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது மட்டுமே ரிவிஷன் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷனுக்கு நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு பத்து லெசன் இருக்குது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர் இல்லை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டூ த்ரீ லெசன் ரெடியாக இருக்கும் அந்த பேலன்ஸ் இருக்க அந்த செவன் லெசன் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ரெடியாக இருக்க மாட்டோம் அப்போ அந்த மாதிரியான லெசனை என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷனில் ஒரு மூணு நாலு லெசனை மட்டும் கவர் பண்ணுங்கள் அதாவது ஏற்கனவே படித்தது அது அப்படியே இருக்கட்டும் அது அப்புறம் எக்ஸாம் போகிற அன்னைக்கு ஒரு முன்னாள் ஒரு ரிவிஷன் கொடுத்துக்கோங்க புதுசாக படிக்கிறது அப்படின்றது ஃபஸ்ட் ரிவிஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு லெசனை மட்டும் கவர் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து செகண்ட் ரிவிஷனில் பேலன்ஸ் இருக்கிறது நான் சொல்கிறது ஒரு செவன்டினா சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி எடுக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்
ஃபர்ஸ்ட் மிட் டெம் டெஸ்ட் செகண்ட் மிட் டெம் டெஸ்ட் குவார்ட்டர்லி ஆஃப் அலி இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே ஒரு ரிவிஷன் கொடுங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயரோட ரிவிஷன் கொஸ்டின் பேப்பர் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் இதெல்லாம் பாருங்க ஆனால் தயவு செஞ்சு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் பார்க்காதீங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ இது பாருங்க டுவெண்ட்டி டூ இது கூட பாருங்க ஓகே இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னே இருக்கிறதுல ரெடியூஸ் சிலபஸ் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஸோ இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் கவர் பண்ணாலே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு அளவுக்கு நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூவில் பாருங்க இதில் என்ன இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே வந்து டூ மார்க்ஸ் டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து க கம்பல்சரின்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக டுவெல் மார்க்ஸ் இது கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின்புலம் வரைய இருக்கும் டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் வில் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அடுத்தது ஆம்பியர் ஸ்டேட் ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டல் லா அதாவது நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்றது வந்து ரிப்பீட்டடா எக்ஸாம்ல கேட்கிற கொஸ்டின் மட்டும் தான் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் என்னடா இவங்க நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிறது இம்பார்ட்டன் இல்லைன்னு சொல்றாங்க நினைக்க வேண்டாம் நான் மோஸ்ட்லி எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஓகேங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட் இஸ் மீன் பை ஆக்டிவிட்டி ஆர் டி கே ரேட் கிவ் இட்ஸ் யூனிட் இதுவுமே இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க்ஸ் ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் அப்படி என்னை பொறுத்த வரையும் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்க கொஸ்டின்ஸுமே படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் நான் இம்பார்ட்டன் சொல்கிறத தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணாமல் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ட்ரா த சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஆஃப் யோ ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபியர் இது வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடியது வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ அதேமாரி நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து டூ மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் த்ரீ பார்ட் த்ரீல வந்து எனி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி த்ரீ வந்து கம்பல்சரி சொல்லியிருக்காங்க நல்லா கவனிங்க பிள்ளைங்களா கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிறது எல்லாமே தான் நீங்க படிக்க போறீங்க ஆனா நான் ஏன் அதுலேயே கம்பல்சரி சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்காது அப்படியே வந்து நமக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்க போறது கிடையாது ஆனா இதுல நீங்க எல்லாமே படிச்சீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒரு ஏழு எட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் கண்டிப்பா வரும் அதுல நான் இம்பார்ட்டன் சொல்றத நீங்க படிச்சுக்கும் பொழுது நான் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ண போற எல்லா வீடியோஸ்லயே இருக்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றேன்னா அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் நீங்க கவர் பண்ணும்போது ஒரு அளவுக்கு நம்ம டூ தௌசண்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் கன்ஃபார்ம் வந்து நம்ம ரெடி ஆயிடுவோம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் டோட்டலாக வந்து எயிட்டீன் மார்க்ஸ் இதில் வந்து இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கிர்காப்ஸ் கிர்காப்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரூல்ஸ் இரண்டாம் விதிகளை கூறுக இது இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது கால்வனோ மீட்டர் கால்வனோ மீட்டர் கேட்காத கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்காது கால்வனோ மீட்டரை அம்மீட்டராக மாற்றுவோம் என்பதை விவரிக்கும் எக்ஸ்பிளைன் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் கால்வனோ மீட்டர் இன் டு அம்மீட்டர் இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் ஆனால் நான் இம்பார்ட்டன் சொல்கிறத ரிப்பீட்டடாக கேட்கறது சொல்கிறேன் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் எனி த்ரீ லா ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஏதேனும் மூன்று ஒளிமின் விளைவு விதிகளை எழுதுங்க இது வெரி 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 இம்பார்ட்டன் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது ஃபோர்த் பார்ட் வந்துட்டோம் ஃபோர்த் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் கொஸ்டின் எழுதணும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபைவ் கொஸ்டின் இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கு இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா நிறைய பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அங்கே ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்ற ஹெட்டிங்கில் கொடுக்கறது கவனிக்காமலே அங்கே ஃபைவ் கொஸ்டின் எழுதணும்னா சிக்ஸ் எழுதுறது ஃபோர் எழுதணும் அப்படின்னா த்ரீ எழுதுறது இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் ஆயிடுவீங்க எக்ஸாம் ஹால் அதெல்லாம் நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் நிறைய பார்க்கும் பொழுது எப்பயுமே வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் மட்டும் பார்க்காம என்ன பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோ மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின் எவ்வளோ மார்க்கு அது டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத நீங்கள் கேதர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுதோ நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினை ஃபஸ்ட் எழுதுறது இல்லை ஒன் மார்க் கொஸ்டினை ஃபஸ்ட் எழுதுறது இந்த மாதிரி பிளான் போட்டு டக்குன்னு எழுதும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து டைம் நல்லா மேனேஜ் பண்ண முடியும் உங்களால் புரியுதுங்களா அடுத்த தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் நிலை மின்னியலின் கூலும் விதியினை கூறுக கூலும் விசைக்கும் புவியத்து விசைக்கும் இடையான வேறுபாடுகளை கூறுக அது அது இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஷனில் வந்து ஒளியின் வேகத்தை கண்டறியும் பிசியூ முறையை விவரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க
ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக நம்ம வீடியோ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம தொடர்ச்சியாக எல்லா சப்ஜெக்ட்க்குமான வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணா இருக்கும் இந்த மாதிரி என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட்